骏马人呢？骏马没回来呀、啊，这会儿不是应该在厅上喝酒吗？这是怎么回事？贵属明明说他人把骏马送回来了，还说让郡主别担心呢。不好，怕是张朵拉还在打李谦的主意。走。大公子，您先躺下。来，大公子，您先躺下休息会儿。我去去花园。大公子，去去花园。您喝多了，先在这里歇一歇。小头舅舅找人来服侍您。嗯。何夫人就是这里了，是吗？要说看烟花呀，我真是迫不及待了。这是最宽敞、最适合看烟花了。嗯，可不是。老夫人，不是有什么好烟花让大家参观吗？赶紧让人抬出来放呀！放心，待会儿啊，一准让大伙儿满意。好，<笑>来呀，放烟花！哎，没有啊？怎么没有呢？烟花呢？快放啊！是不是没听见啊？快放啊！不是吧？怎么了，郡主？怎么回事？该不会是李谦在里面吧？是，人呢？别是在里边偷懒了吧？哎，张夫人，嗯，咱们这院落狭小，四周又有屋龄，恐怕不太适合放烟花，可能是去别处布置了。怎么会？明明说好的就是在这里的。父亲，啊，我觉得后院可能更适合放烟花。要不，请大家移步去那儿。这个地方是小了一些，不如就请大家都移步后院，我们看烟花也看个痛快啊！啊，这后院虽然开阔，但临近马厩，万一这火星子沾上些干草，可就要酿成大祸了。不如我们就在这儿看吧。啊啊啊啊、不能看，不能看，怎么了？小姑娘不能乱看。恭喜张夫人，郡主可真是大度啊！不过，生米都做成了熟饭，不以成舟，我看这件事已经是铁板钉钉了。夫人，你娘，夫人。男儿，怎么几天不见，他连话也不和我说了？莫非是让我跟上？哎、男儿，几日不见，如隔三秋，这些天你对我避而不见，我以为你对我斩断情丝了。男儿。你是世间最最温柔、最最美丽的姑娘，你怎么舍得？小哥哥，嗯，你对兰儿的好，兰儿心里都明白。但是今天不是说话的时候，我们改日再去啊。走吧，走，走，走。这里一个人也没有，所有人都在寿宴上，还有比此时更好的时机吗？哎呀，真的不行，哎。你先走吧。不是你叫我来的吗？难道你约的不是我？有别人在里面？怎么可能？不会的。那就只有我了。啊！不是，少哥哥。啊！李千人呢？啊啊！兰儿。自从齐府与你相遇，我便对你一见倾心。遇见你，是我一生中最大的幸福。你愿意嫁我为妻吗？难道这是天意？老天爷让我嫁的人不是李谦，而是少哥哥。夫人，我和兰儿两情相悦
已经定下终身。裘夫人把兰儿许配给我，明日我便上门提亲。娘，你要么就成全我们吧。我、啊、想来张夫人说的挺对的，这生米煮成熟饭，木米成粥，应该是板上钉钉的事情了。那我就等着哪天吃少公子跟张姑娘的喜酒了。娘，先勤了再说。<笑>谢谢娘。如此，就恭喜张夫人了。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，哎呀，你看，你看，哎呀，真好看，好看，你从哪儿冒出来的？你刚去哪儿了？哎呀。我在这家里头吧，明明说什么就是什么。刚刚那个下人也不知哪来的胆子，非得把我往书房里送，我就觉得不对劲。等他走了之后，我去父亲的书房里睡了一觉。李提举未卜先知，躲过一劫呢。这也比不上郡主的神机妙算，运筹帷幄。只送了一盆花，就撮合了一对啊有情人。不是。你怎么知道我做了什么？我的心可都在你身上，要是连你做了什么都不知道，可怎么当你的夫君呢？说起来，我也是十分佩服，弄到一盆红泥肠对你来说并不是什么难事，可你却送给了少阳，这确实出乎我意料的。在董府的时候，我就看出来那个少阳对张姑娘十分上心，送一盆花给少府，只不过是给她接近心上人的一个理由而已。不止。你还替人张姑娘打扮，这一套头面一出，立马帮张姑娘镇住了场子。你说我这机关算尽的，你会不会觉得我是一个坏女人啊？嗯，我很喜欢。你喜欢坏女人啊？不，我喜欢你为了独享我而百般算计。我喜欢你时时刻刻都想占有着我，把我放在心尖上。嗯，不要脸，谁要霸占你？嗯，那个什么，六合呢？把六合给忘了呢？哎。